Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone, Functional Grammar and Communication in English le, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ലേന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോരായ്മകൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ എനിക്കായാലും വായിക്കുമ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ലവ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പിന്നെ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ലൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എംഫസൈസ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ഏജൻറ്റ് ഹു പെർഫോം ദ ആക്ഷൻ ആ ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളെ ആയിരിക്കും കുറച്ചൊന്ന് എന്താ പറയുക എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നി പറയാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആരാണോ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആളെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ ഐ ലവ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്ക കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്തരം സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുക ഇനി പാസീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്ഷൻ സബ്ജക്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് സബ്ജക്ട് ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒബ്ജക്ട് ആക്ഷൻ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ അതായത് ദി പാസീവ് വോയിസ് എംഫസൈസ് ദ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ആരോ അയാളെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരായിരുന്നു മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്കാണ് എൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വെക്കാണ് അതായത് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആർ ലവ്ഡ് ബൈ മീ ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു ആക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആരാണ് ആൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നീളം പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൊരു എക്സ് കണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഐ ലവ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് ആദ്യം വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്
സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സബ്ജക്റ്റിനെയും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗം ആദ്യമായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തിലേക്ക് അവസാനം നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് അവസാനമായി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു അത് ആദ്യം തന്നെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺവേർട്ട് വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ടു വേർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം അതായത് ഇവിടെ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വേർബ് തേർഡ് ഫോം ഏതാ ലവ്ഡ് അങ്ങനെ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തെ ദാഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ബിഫോർ മെയിൻ വേർബ് മെയിൻ വേർബ് മെയിൻ വേർബിന് മുന്ന് ഇപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ലവ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വേർബ് നമ്മൾ വെർബിന്റെ ത്രീ ഫോം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോ സെന്റൻസിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കി ആഡ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ആഡ് ബൈ ബിഫോർ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഐ എന്നുള്ളത് മീൻ ആക്കി മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ബൈ അത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ബൈ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പാസീവ് വോയിസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കുമ്പോഴും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മലയാളം സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞുതരാം രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളവരൊന്നാണ് രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രാമനെയാണ് രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു അപ്പൊ രാമനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലോ രാവണനെ രാമൻ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാവണനെ രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് രാവണനാണ് അപ്പൊ രാവണനാണ് നമ്മളോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്റ്റീവും പാസീവും രണ്ട് സെന്റൻസ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിന്റെ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പാസീവ് വോയിസിന്റെ മെയിൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം ബൈ നിർബന്ധമായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് കൊണ്ട് എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാസീവ് വോയിസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഐ എന്നുള്ളത് മീ ആയിട്ട് മാറും ഹി എന്നുള്ളത് ഹിം ആയിട്ട് മാറും ഷീ എന്നുള്ളത് ഹെർ ആയിട്ട് മാറും വി എന്നുള്ളത് അസ് ആയിട്ട് മാറും ദേ എന്നുള്ളത് ദം ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് എ പ്രോപ്പർ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയണേ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പം ഷീ റൈറ്റ് ഷീ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ ആഡ് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് പാസീവിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിലും വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം റിട്ടേൺ എന്ന് വന്നു മനസ്സിലായത് ഇപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഈസ് ആമോ ആറോ ആറോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നായിരിക്കും ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പം അത് മാറുമ്പോൾ എന്താവും ഈസ് ഓർ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി റിട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹെൽപ്പിംഗ് വേബിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഓർ ആർ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ആം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ അതിന് അവിടെ നമുക്ക് ആം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഈസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി റിട്ടേൺ ആഡ് ചെയ്യണം അതും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെർബായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ റൈ ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് എ ലെറ്റർ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ എ ലെറ്റർ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി വേബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു റിട്ടേൺ ദെൻ ബൈ ആഡ് ചെയ്യണം ഹി എന്നുള്ളത് ഹിമ്മായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തത് മനു ഈസ് മേക്കിംഗ് എ കേക്ക് ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മനു ഈസ് മേക്കിംഗ് എ കേക്ക് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും എ കേക്ക് ആദ്യം വന്നു ഈസ് അങ്ങനോട് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈസ് ബീങ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ബീങ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബീങ് ആഡ് ചെയ്തു വെർബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്തു ബൈ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ സബ്ജെക്റ്റ് മനുവിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഹാവ് ഈറ്റൺ അപ്പം ഹാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാസ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പം ഐ ഹാവ് ഈറ്റൺ എ ബർഗർ അപ്പം എ ബർഗർ ആദ്യം വന്നു ഹാവ് ഈറ്റൺ ഹാസ് ബീൻ ഈറ്റൺ ആക്കി ബൈ മീ ഐ എന്നുള്ളത് മീ ആക്കി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി ബോട്ട് എ കാർ അപ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വാസ് ഓർ വേർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ കാർ വാസ് വെർബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം ബോട്ട് തന്നെയാണ് ബൈ ഹി എന്നുള്ളത് ഹിം ആയി എ കാർ വാസ് ബോട്ട് ബൈ ഹിം നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ വാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് ബീയിങ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് അനു വാസ് സിങ്ങിങ് എ സോങ് അപ്പം എ സോങ് വാസ് ബീയിങ് വെർബിൻ്റെ ത്രീ ഫോം സങ് ആണ് സങ് ബൈ അനു നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലോട് സെൻറ്റൻസ് അപ്പു ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹോം വർക്ക് അപ്പം ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഡ് ബീൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹോം ഹോം വർക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ അപ്പു ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഓഫർ ദി ഓഫർ വിൽ വന്ന വിൽ ബി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദി ഓഫർ വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഷീ എന്നുള്ളത് ഹേർ ആയി മാറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ചാർജ് ദ ബാറ്ററി അപ്പം ദി ബാറ്ററി വിൽ ഹാവ് ബീൻ ചാർജ്ഡ് ബൈ മീ അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക റൂൾസും പോയിൻറ്റ്സ് ടു റിമെമ്പറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് റിമൈൻ ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പം സബ്ജെക്ട് വെച്ച് തുടങ്ങണേന് നമ്മൾ പാസിവിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സബ്ജെക്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ലേ വെക്കാറ് അങ്ങനെ സ്ഥാനം
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൂഡ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് യൂസ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് യു ആർ ഓർഡേഡ് യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് അങ്ങനെ ആ അഡ്വൈസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം വോക്ക് സ്ലോലി എന്നാണെങ്കിൽ യു ആർ അഡ്വൈസ് ടു വോക്ക് സ്ലോലി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെർട്ടൻ സെൻറ്റൻസസ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സം മേ ഹാവ് എറേഴ്സ് ടു അതായത് ചില സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോംസ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദി ഹൗസ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ബിൽഡ് ദ ഹൗസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വരിക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എറേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയണേ അത് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മീനിങ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു പാസീവ് ഫോം പാസീവിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ദ ഹാവ് വെക്കേറ്റഡ് ദ ഓഫീസ് ദ ഹാവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ഹാസ് ബീൻ ആക്കിയാണ് ഇവിടെ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം ദ ഓഫീസ് ആണല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുക ദ ഓഫീസ് ഹാസ് ബീൻ വെക്കേറ്റഡ് അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം വെക്കേറ്റഡ് തന്നെയാണ് വെക്കേറ്റഡ് ബൈ ദം ദ എന്നുള്ളത് ദം ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഹിം ടുക് ദ ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം അതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ദി ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരാളില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദി ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ബൈ റാഹിം മൂന്നാമത്തത് ഹാരിസ് വിൽ സെൽ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ വില്ല് വരുമ്പോൾ വിൽ ബി ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ വിൽ ബി സെല്ലിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം സോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ വിൽ ബി സോൾഡ് ബൈ ഹാരീസ് ഓക്കെ എഴുതി വെക്കാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഷി വാസ് മേക്കിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എ സൊല്യൂഷൻ വാസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹർ നെക്സ്റ്റ് രജനി സെൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ജേണൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സെൻറ്റ് ടു ടി ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റ് ടു ജേണൽസ് ബൈ രജനി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഹാവ് ചൂസൺ ദ ലീഡർ ദ ലീഡർ ഹാസ് ബീൻ ചൂസൺ ബൈ ദം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട സെൻറ്റൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് ബീങ് പ്ലഫ്ത് ബൈ ദ ഫാമർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഫാമർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുക ദ ഫാം ബീങ് പ്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലാണ് ബീങ് വരാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുക ദ ഫാമർ ഈസ് പ്ലഫിങ് ദ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ബീങ് പിക്ക്ഡ് ബൈ ദം ഓക്കെ അപ്പം ദം ദേ ആക്കിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ദ ആർ പിക്കിംഗ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് മൂന്നാമത്തത് വിൽ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ബി ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ പോസ്റ്റ് മാൻ അപ്പം എന്താക്കി മാറ്റും വിൽ ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഡെലിവർ ദ ലെറ്റേഴ്സ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വില് അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുക വിൽ പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതെ അതായത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വിൽ ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഡെലിവേർഡ് എന്ന് വേണ്ട അതെന്തായിട്ട് മതി ഡെലിവർ എന്ന് മതി അപ്പം ഡെലിവർ ദ ലെറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ടോട്ട് ടു അസ് ബൈ ഹിം ഓക്കെ അപ്പം ഹി ടോട്ട് അസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓൾ ദ കേക്ക്സ് ഹാവ് ബീൻ
കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസിങ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വേബ് വേബിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോം ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ എന്നാലും വായിക്കാം ദ എക്സിബിഷൻ ഡിക്ലെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ എക്സിബിഷൻ ഓപ്പൺ ബൈ ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ ഡോസ് ഡാഷ് ടു ദ പബ്ലിക് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് വേരിയസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സിബിറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റാൾസ് ദ ഖാദി ബോഡ് സ്റ്റാൾ ഡാഷ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദ എക്സിബിഷൻ വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓപ്പൺ ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ ഡോസ് ഡോസ് ആണ് ഒരുപാട് ഡോറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേർ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് the doors the doors were open to the public only after 6 o'clock various beautiful exhibits display aanu app exhibits kodutundu le oru oru baad exhibits undu app adond were displayed in various stalls the gadi board stall gadi board stall or enne ullu appo endanu adjudge nalladu endanu stall was adjust adjudged the best appo adile rendamthile koduthittundu njan answer vaaikkam it it believe nalladhu it is believed it is believed that our new camp site is very rare and precious uh, it is situated near vinad it is said that it has many anganeyana vera appo idana the exercise appo nammal ee oru chapter la exercise um important aayittulla ella karyangalum discuss cheyidittunde idana active appo ningalku idinu varan sadhyathulladhu active to passive um passive to active um idhe polulla exercise ullu aanu namukku pradeekshikkavunnathu ta അപ്പം നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടി ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എടുക്കാനുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കുറച്ച് വൈഡാണ് ആ മൊഡ്യൂള് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ ഓൾ